Công cụ tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn trong loạt bài về Photoshop đó là công cụ History Brush. Để thể hiện rõ chức năng của công cụ này chúng ta làm như sau. Các bạn vào Brush, chọn một màu các bạn đừng ý hoặc bất kỳ màu nào. Tôi chọn thế này. Tôi trà lên tấm hình này để cho nó biến dạng. Sau đó tôi về công cụ History Brush. Các bạn bấm vào đây, các bạn chuột phải vào, chọn nó ở trên này. Y là biến tắt của nó. Sau khi chọn lệnh chúng ta cùng nhau vẽ lên tấm hình. Các bạn thấy rằng công cụ History Brush đã tẩy các đối tượng thành chúng ta làm biến dạng đi, chính là cái màu đỏ này. Chúng ta có thể tẩy hết. Vậy các bạn hãy phân biệt cho tôi công cụ này so với phím Ctrl Z nó khác nhau chỗ nào. Nếu các bạn cần Ctrl Z thì nó sẽ lấy lại từng bước của ảnh, nhưng với công cụ History Brush này chúng ta chỉ lấy lại từng vùng thôi. Cái này mang tính chi tiết hơn công cụ Ctrl Z. Vì vậy trong một số trường hợp chúng ta nên dùng công cụ này để lấy lại khôi phục các cái phần ảnh mà chúng ta muốn khôi phục. Còn nếu các bạn nhấn cần chân Z thì nó sẽ khôi phục từng cái bước, bước là bước lớn. Ở đây chúng ta khôi phục từng cái chi tiết một. Công cụ này rất hay khi chúng ta khôi phục lại trong hình theo cái lực sử của nó. Công cụ tiếp theo mà tôi đang bàn với các bạn đó là công cụ ngay bên dưới của nó, Arc History Brush. Các bạn chọn qua cái hình xem này. Chúng ta chọn Arc History Brush. Arc chính là chúng ta làm tấm hình trở lên nghệ thuật hơn. Các bạn chọn Arc và chúng ta vẽ. Các bạn thấy không? Nó biến đổi tấm hình của chúng ta. Tôi có thể nhấn F12 để khôi phục lại. Các bạn chọn các kiểu ở trên này. Có thể tôi chọn Draft. Biến đổi tấm hình như kiểu bọt nước vậy. Mò. Các bạn có thể tăng số pixel để nó giới hạn nó tăng lên. Hoặc là tôi có thể giảm đi khoảng 5 thôi. Tôi nhấn F12 lại. Để lấy lại tấm hình. Sau đó tôi vẽ. Tôi tạo bong bóng như nước. Trông rất là mờ ảo. Ngoài ra các bạn có thể chọn nhiều cái tùy chọn khác. Các bạn có thể thử. Các bạn có thể tăng giảm OST để cường độ tác động nhẹ hơn. Hay chúng ta tăng giảm cái cường độ biên, tức là cái vùng chúng ta vẽ ra nó sẽ nhòe biên bao nhiêu đi nữa, cái vùng tác động nó sẽ lớn lên. Thì công cụ này chúng ta chỉ mang tính tham khảo bởi vì công cụ này chúng ta sử dụng rất ít. Các bạn có thể chọn chế độ hòa trộn để vẽ. Chọn nét rớt. Cây cỏ hoa lá tùy các bạn. Thì điều này các bạn nên thực hành tại nhà. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần cơ bản như vậy thôi. Nếu các bạn muốn lấy lại tấm hình cũ, các bạn nhấn phím F12 trên bàn phím để nó reset lại ban đầu.